Es-tu compétitive ou compétitive sur le marché Écoute cette vidéo jusqu'à la fin et si tu trouves de la valeur, rappelle-toi de liker et de t'abonner. Cela dit, quels sont les signes qui montrent que tu n'es pas compétitif Le marché du travail est continuellement en évolution, en changement. Il y a de nouvelles manières de faire, il y a de nouvelles pratiques. Et tout ceci fait qu'un employeur aura du mal à recruter et à maintenir un staff ou un employé dont les compétences sont statiques ou stagnent ou carrément sont en déclin. La première chose à clarifier, c'est quoi la compétitivité? La compétitivité, c'est comment tu te positionnes par rapport à d'autres personnes. Et la compétitivité, on peut la voir sous deux angles. La quantité de travail que tu fais et la qualité de ce travail-là. Et la quantité ou la qualité de travaux que tu as accompli dans une entreprise vont dépendre des méthodes que tu emploies, vont dépendre de la rapidité que tu mets dans le travail que tu fais et ultimement vont dépendre également de la valeur qu'on apporte à cette chose que tu fais ou à cette activité que tu fais. Donc voici les signes qui montrent que tu n'es pas compétitif. Le premier signe, c'est que tes compétences ne sont pas continuellement améliorées. Je n'ai pas dit diplôme, j'ai parlé de compétences. Et dans ton domaine, il y a des manières de faire, il y a des méthodes, il y a des techniques. Et ces méthodes et techniques-là varient, changent. Selon des domaines, c'est chaque six mois, selon des domaines, c'est chaque deux ans, etc. Mais il est important ici pour toi, pour rester compétitif, de savoir quelles sont les nouvelles manières de faire. Si tu es un comptable, quels sont les nouveaux logiciels qu'on emploie aujourd'hui Si tu es un statisticien, quelles sont les nouvelles applications qu'on utilise pour faire cet type d'analyse aujourd'hui si tu es un banquier, quelles sont les manières de faire Si tu es même un marketeur, quelles sont les nouvelles techniques pour gérer des clients Voilà quelques questions que tu dois te poser sur ton domaine pour pouvoir rester continuellement compétitif. Le premier signe qui montre que tu n'es pas compétitif, c'est que tes compétences ne sont pas continuellement améliorées. Le deuxième signe qui montre que tu n'es pas compétitif, c'est que tu accordes peu d'importance à la formation continue. Et je vais dire ceci qui peut peut-être te choquer. Lorsqu'on finit l'université, on acquiert un certain nombre de connaissances. Je parle de connaissances de base. Donc, c'est vraiment la base qu'on acquiert à l'université. Et lorsqu'on finit la formation d'université, donc, on entre dans la vie active, on commence à développer de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire et savoir-être, de nouvelles manières de faire. Et lorsque tu es un professionnel, tu dois tailler beaucoup d'importance à la formation continue. Donc, si tu penses que la formation continue est carrément inutile, c'est que tu n'es pas du tout compétitif. Et par formation continue, il faut voir que ce soit des lectures, que ce soit des formations non diplômantes. Je mets beaucoup plus l'accent sur non diplômantes parce que beaucoup de gens ont tendance à vite voir la formation continue comme un master, deux masters, troisième licence, quatrième licence, etc. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Par la formation continue, il y a la lecture régulière, par exemple, des livres de ton domaine. Il y a participer à des conférences, il y a se faire accompagner par des coachs, il y a beaucoup de choses sur des cours en ligne, participer à des séminaires et tout ceci entre dans la formation continue. Et donc le signe qui montre que tu n'es pas du tout compétitif, c'est que tu t'en fous pas mal, tu ne dois aucune importance à la formation continue. Un troisième signe qui montre que tu n'es pas compétitif, c'est que tu n'as pas de l'information. Tu as un manque criard d'information. Lorsque quelque chose se passe dans ton secteur, lorsque quelque chose se passe autour de toi, tu te demandes « Ah bon ?» Tu es tonné en fait, tu es surprise. Et quand tu as ce genre de comportement de surprise, lorsqu'une information qui touche ton secteur apparaît, c'est que tu n'es vraiment pas compétitif. Et il est important pour toi de penser de réviser cela. Ceci là ne manque jamais, surtout par exemple si tu es dans des domaines où l'information passe vite, où les nouvelles manières de faire sont vraiment remises en cause chaque fois. Les nouvelles techniques, le nouveau logiciel, de nouvelles applications, de, de, nouvelles, de nouveaux langages, etc. Même les langages, le mot, les, les expressions qu'on utilise dans le domaine, lorsque tout ceci change fréquemment et que tu n'es pas informé, c'est que tu n'es pas vraiment compétitif ou compétitive. Le quatrième signe qui montre que tu n'es pas compétitif, c'est que tu as un CV caduque. Ton CV n'est pas à jour. La question que j'ai envie de te poser, c'est quand la dernière fois tu as mis à jour ton curriculum vitae ah, Si tu es comme la plupart des professionnels, tu vraiment il y a longtemps, hein, surtout les professionnels qui ont un travail. Ces professionnels-là oublient leur CV et mettent leur CV à la poubelle. Je dirais à la poubelle parce qu'on ne touche jamais cela. Et c'est subitement lorsqu'on trouve une opportunité, on peut dire « Merde, où est mon CV Il faut que je mette à jour ce CV-là. » Et on fait du, du backlash, on, on, ra, on rafistole le CV et on envoie. Et on est choqué qu'on n'ait pas appelé, qu'on n'ait pas invité pour une interview. Et donc, le signe qui montre que tu n'es pas compétitif ici, c'est que ton CV n'est pas à jour. 
Ton CV n'est pas à jour des dernières réalisations que tu as faites. Ton CV n'est pas à jour des dernières formations ou renforcement de capacité auxquelles tu as participé. Ton CV n'est pas à jour simplement sur les nouvelles manières même de présenter un CV. Ton CV est caduque dans sa forme. Ton CV utilise des polices bizarres. Et tout ceci sont des éléments qui montrent que tu n'es pas compétitif. Ce signe-là est très important, surtout lorsque tu veux aller en expatriation. Il est important de savoir comment on présente aujourd'hui son CV international. Et comment est-ce qu'on on fait aujourd'hui pour capter l'attention du recruteur, surtout lorsque ce recruteur a à peine 9 secondes à passer sur un CV parmi les milliers qu'il va recevoir. Donc ceci est très important. Est-ce que ton CV est à jour Et ce signe-là est capital. Le sixième signe qui montre que tu n'es pas compétitif, c'est que tu as une mauvaise image sur les réseaux sociaux. Une question que je veux te donner et peut-être une challenge, c'est tape ton nom dans Internet, dans Google et regarde qu'est-ce qui apparaît. Lorsque tu fais cette recherche-là sur toi, et cette recherche-là, beaucoup d'employeurs vont le faire, beaucoup de personnes vont chercher sur toi en mettant ton nom, ta identité dans Google. Remarque qu'est-ce qui apparaît. Si rien n'apparaît, c'est encore grave. Si quelque chose apparaît et que c'est compromettant, c'est très grave. Surtout lorsque tu as des images compromettantes. Surtout lorsque tu as des commentaires compromettants. Lorsque tu commentes sur Internet. Lorsque tu écris des posts, lorsque tu réagis à des commentaires, tout ceci est extrêmement important sur l'image que tu donnes de toi-même. Et les recruteurs seront extrêmement sensibles à cela. J'ai récemment lu sur LinkedIn, qui est un réseau par excellence pour les professionnels qui veulent vraiment être sérieux avec leur carrière, où un recruteur soulignait le fait que le recruteur disait essentiellement qu'il voulait recruter une personne et qu'il est allé fouiller. Et cette personne avait fait un commentaire nauséabond, un commentaire critique, vraiment de l'insulte sur l'entreprise. Et une fois qu'on l'a invité, on a invité ce candidat à l'interview. Et une fois que ce candidat, c'était une dame en fait, selon ce que le host disait, quand elle est venue à l'interview, on lui a sorti en fait son tweet. C'est-à-dire le tweet qu'elle a fait depuis des années sur l'entreprise en insultant l'entreprise. Et ceci me fait penser à toutes les personnes qui aujourd'hui écrivent de mauvaises choses sur les entreprises. Le jour où vous irez pour postuler à un poste de cette entreprise-là, ne soyez pas surpris si on vous sort ces archives-là. Et comme quelqu'un le dit, l'Internet a une mémoire très vaste et l'Internet n'oublie jamais. Donc faites attention, fais attention à l'image que tu as sur les réseaux sociaux et tout ce que tu écris, les commentaires que tu fais, parce que cela va prouver ou pas si tu es compétitif ou pas à l'avenir. Le dernier signe qui montre si tu es compétitif ou pas, c'est le manque d'organisation. Est-ce que tu es une personne brouillon qui n'a pas du tout de l'organisation, qui n'arrive pas à coordonner ses journées, qui n'arrive pas à planifier, à exécuter, qui n'arrive pas à suivre ce qu'elle prévoit faire dans une journée Si tu as ce signe-là, c'est que vraiment fondamentalement, tu n'es pas compétitif. Et ce signe-là est très grave parce que cela va affecter non seulement comment tu travailles, mais également comment même tu peux postuler et préparer un dossier pour décrocher de meilleures postes. Voilà les signes que j'ai voulu partager avec toi qui montrent si tu es compétitif ou pas. Dis-moi en commentaire à ton avis. Comment est-ce qu'il faut faire pour rester compétitif A ton avis, dis-moi cela en commentaire et on va échanger. Et si tu as trouvé de la valeur pour cette vidéo, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager. Car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marie Chami et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Ou travailler avec moi, écris en commentaire privé ou sur VIP à Ce, portez-vous bien.